हेलो बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू दिट अनदर सेशन इस वीडियो में हम लोग कोरिलेशन का फुल फ्लैच फास्टैग रिवीजन करने वाले हैं कोरिलेशन का नॉट रिग्रेशन का और मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि इसके अब ये मेरे 24 घंटे के अंदर तीसरी वीडियो होने वाली है क्योंकि अब तुम लोग को पता आर्टिकल शिप की वजह से मैं स्टक हो जाता हूँ तो कल शाम को मैंने एक वीडियो डाल दी फिर आज सुबह भी तुम लोग के एडमिट कार्ड की वीडियो आ गई थी और अभी मैं तीसरी वीडियो डालने वाला हूँ कंटिन्यूस तो इसीलिए इसके बाद जो तुम्हें एम की वीडियो आएगी उसका तुमको नोटिफिकेशन नहीं देगी यूट्यूब तो तुम लोगों को खुद ही अवेयर रह के ध्यान देना है कि मैं इस वीडियो के तुरंत आधे आधे घंटे के इंटरवल में दो एमसीक्यूज की वीडियो डालने वाला हूँ कोरिलेशन से रिगार्डिंग एक तुम्हारी सीएमए मॉड्यूल की है और एक तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक की है तुमको कौन सी करनी तुमको दोनों करनी है क्यों क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक जब मैं सोल्व करा रहा था उस टाइम पे मैंने डिटेल डिटेल में बात की है एमसीक्यूज के ऊपर और जब मैं सीएमए मॉड्यूल करा रहा था तब मैंने फास्टैग मैनर में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे करोगे एग्जाम में कैसे आंसर टिक करोगे फास्ट कैसे टिक करोगे उस बारे में बात की तो दोनों दोनों एस्पेक्ट तुम लोग को देखना है कि कैसे सोल्विंग पोर्शन पे एक्सप्लेनेशन है और कैसे फास्टैग मैनर पे तुमको विद इन टाइम इंटरवल एमसीक्यू को सोल्व करना है बस ज्यादा टाइम तुम लोग को नहीं लगेगा मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ तुम लोग तो वैसे भी वन की स्पीड में देखते हो गए आई थिंक सो नहीं भी देखते हो तो आज के दिन में आज के फर्स्ट हाफ में ही तुम्हारा कोरिलेशन वाइंड अप हो ही जाएगा तीन बजे के पहले ये तो श्योरिटी है चलो तो कोरिलेशन का अपन रिवीजन स्टार्ट करें लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर दो और मेरा पेन नहीं चल रहा एक मिनट रुक जाओ ओके बच्चो चलो देखो कोरिलेशन चैप्टर का नाम है इस, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन फाइंड करने के अपने पास चार तरीके हैं स्कैटर डायग्राम का क्वेश्चन आता है एग्जाम में काल पियर्सन का क्वेश्चन आता है स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन आता है और कॉन्करेंट डेविएशन आता है ये चार चीज इसके अलावा हम लोग कोई अदर एस्पेक्ट कवर कर रहे होंगे तो वो हमारा है प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखना स्कैटर डायग्राम जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है ये हम लोगों को ये नहीं बताएगा कि कितना कोरिलेशन आ रहा है ये सिर्फ हमको बताएगा किस टाइप का कोरिलेशन आ रहा है जबकि ये तीनों कैलकुलेशन पे बेस्ड है तो कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय आर वैल्यू ऑफ कोरिलेशन हमेशा माइनस से प्लस के बीच में लाई करती है मतलब माइनस वन प्लस वन को इंक्लूड करते हुए माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही रहती है कोरिलेशन की वैल्यू अगर तुम्हारा आंसर इससे बड़ा आ रहा है तो समझ जाना गलत आ रहा है इससे छोटा आ रहा है तो भी गलत समरी और डिग्री में बात करूं तो तुम्हारा परफेक्ट पॉजिटिव ये देखो प्लस वन होता है और परफेक्ट नेगेटिव माइनस होता है हाईली हाईली को में पॉजिटिव कब होता है जब पॉइंट से वन के बीच में लाई करेगा और नेगेटिव कब रहेगा जो माइनस पे लाई करेगा मॉडरेट कब रहता है पॉइंट टू फाइव से पॉइंट सेवन फाइव लाई करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव एज द केस में भी लो कब रहेगा जीरो से जीरो पॉइंट टू फाइव के बीच में जब लाई करेगा और नो कोरिलेशन कब रहेगा जब आंसर जीरो आएगा तब नो कोरिलेशन रहेगा ये डिग्री होता है चलो ये स्केटर डायग्राम आ गया तो स्केटर डायग्राम मोटा मोटा पांच टाइप के होते हैं पर मैंने इसको बायोफॉरगेट करते हुए तुम लोगों को सात टाइप में बताया है ठीक है तो जब तुम्हारी सीधी लाइन ऊपर जा रही होती है इसका मतलब जब तुम्हारा एक्स भी बढ़ रहा है जब तुम्हारा वाई भी बढ़ रहा है तो ये परफेक्टली पॉजिटिव को है ठीक है और जब दोनों लाइन नीचे जा रही होती है जहां पर देखो एक्स बढ़ रहा है और वाई कम हो रहा है एक्स आगे जा रहा है वाई नीचे जा रहा है तो ये परफेक्टली नेगेटिव को होता है अब यहां पर देखो ये भी ऊपर जा रहा है ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है दिख रहा है तुम लोगों को जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो वो पॉजिटिव होगा किस टाइप का पॉजिटिव वो तो अभी हम लोग डील कर रहे हैं और जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तब वो नेगेटिव को कहलाता है ठीक है तो ये देखो ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे तीनों नेगेटिव है नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर तीनों पॉजिटिव है अब ये परफेक्टली है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है तो परफेक्टली है अब देखो जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो ये देखो इसके जो डॉट डॉट्स है वो जो परफेक्टली होता है उससे बहुत दूर तक गए हैं देखो ना ये देखो बहुत दूर तक गए हैं जबकि ये देखो परफेक्टली के बहुत पास है यहाँ पर डॉट्स ये वाले डायग्राम में डॉट्स बहुत पास में है परफेक्टली के पर ये वाले डायग्राम में परफेक्टली के बहुत दूर तक गए हैं तो इसको मैं लेस पॉजिटिव को रिलेशन बोलूंगा कम है क्योंकि परफेक्टली से बहुत दूर दूर तक घूम रहे हैं इन लोग ठीक है और इसको मैं हाईली पॉजिटिव बोलूंगा क्योंकि परफेक्टली के बहुत पास पास में रिवॉल्व कर रहे हैं और जब रिवॉल्व कर रही है जब स्ट्रेट लाइन है तब तो परफेक्टली है और जब परफेक्टली के बहुत पास है तो हाई पॉजिटिव है जब परफेक्टली के दूर दूर में है तो लेस पॉजिटिव वैसे नेगेटिव के केस में जब परफेक्टली के दूर दूर में घूम रहे हैं तो लेस नेगेटिव है और जब परफेक्टली के पास पास में घूम रहे हैं तब हाईली नेगेटिव को ठीक है और जब कुछ इस प्रकार से है भाई इवन डिस्ट्रीब्यूशन इवन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी भग रहा है कुछ भी भग रहा है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको अपन बोलते हैं नो को कोई को ही नहीं बन रहा
तो इस सिचुएशन में बेस्ट मेजर है काल पियर्सन इसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपन रूट ओवर एन सिग्मा एक्स पर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इसका मैं एग्जांपल तुम लोग नहीं बता रहा तुम लोगों को बस फॉर्मूला याद रखना जरूरी है ठीक है उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आता है सिग्मा एक्स वाई छोटा एक्स वाई है ना ये सिग्मा एक्स वाई मैं वो वो फॉर्मूले तुम लोग को बताऊंगा जो फॉर्मूले एमसीक्यू में आएंगे ठीक है फिर रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर बस इतना ध्यान में रखना छोटा एक्स है छोटा एक्स का मतलब क्या होता है एक्स माइनस बार एक्स होता है यहां पर बड़े एक्स थे सारे बड़ा एक्स और बड़ा वाई था यहां पर छोटा एक्स और छोटा वाई है ठीक है फिर उसके बाद आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई छोटा एक्स वाई है नीचे में एन एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई ये एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है एमसीक्यू में बहुत ज्यादा ही यूज होता है एमसीक्यू में तो ये चीज को तुम लोग ध्यान रखना और एमसीक्यू में देख भी लेना ठीक है फिर उसके बाद आर इज इक्वल टू को वेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई ये भी यूज होता है बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड ठीक है और को वेरियंस ऑफ एक्स वाई वैसे तो नहीं पूछा जाता है पर फिर भी अपन सेफ साइड फॉर्मूला याद कर लेते हैं सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस बार एक्स और बार ठीक है तो ये चार फॉर्मूले आपको काल पियर्सन के केस में याद रखने हैं स्पियरमैन रैंक को रिलेशन के केस में तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेन रैंक इज गिवेन वेन रैंक इज नॉट गिवेन और वेन रैंक इज रिपीटेड ठीक है तो यहां पर जब रैंक आपको दिया हुआ रहता है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन जहां पर डी रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक वन माइनस रैंक टू को ठीक है सिंपल फिर उसके बाद वेन रैंक इज नॉट गिवन तो कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में आपको रैंक नहीं दिया रहेगा आपको मार्क्स दे देगा तो भाई मार्क्स को देख के आप रैंक निकाल लो ये देखो ये टॉपर है क्लास का रैंक वन ये रैंक टू है ये देखो ये रैंक थ्री है ये रैंक फोर है थर्टी सिक्स और ये रैंक फाइव है तो ये टॉपर है क्लास का तो आप क्या करोगे आप रैंक्स निकाल लोगे और फिर क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर दोगे अब जब रैंक रिपीटेड रहता है तब सबसे बड़ा गेम आता है तब फॉर्मूला इस प्रकार से बदल जाता है देखो वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर प्लस वन बाय ट्वेल्व एम क्यूब माइनस एम प्लस वन बाय ट्वेल्व एम क्यूब माइनस एम डॉट 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 ये कहां तक जाएगा तो देखो मैं लिख के रखा हूं एम का मतलब है एक रैंक कितने बार रिपीट हुई है एक रैंक कितने बार मतलब रैंक रिपीट का केस क्वेश्चन में कितने बार आया है और और सब टाइटल हाउ मेनी टाइम सिंगल रैंक रिपीटेड इंग्लिश में मतलब तुम लोगों को दो चीजें ढूंढनी है क्वेश्चन में पहला हाउ मेनी रैंक रिपीटेड मतलब ये रैंक रिपीट का केस क्वेश्चन में कितने बार हुआ है जितने बार रैंक रिपीट का केस हुआ होगा उतने बार तुमको ये डालना पड़ेगा जितने बार दो बार हुआ है तो दो बार डालोगे तीन बार हुआ है तो एक दो तीन बार डालोगे चार बार हुआ है तो एक दो तीन चार वैसे तो चार बार तक का केस बनता ही नहीं है हाउ मेनी टाइम्स रैंक रिपीटेड फिर तुमको ये देखना है कि वो जो रैंक रिपीट का केस हुआ है उसमें कितने बार रैंक रिपीटे रिपीट हुई है ठीक है तो ये देखो जैसे यहां पर एक ही बार रैंक रिपीट का केस हुआ था ये देखो रैंक रिपीट का केस यहां पर एक ही बार हुआ था तो हमने इसको सिर्फ एक बार लिया है ठीक है अब जब रैंक रिपीट होती है तो एक चीज ध्यान में रखना जो दो रैंक आपकी रिपीट हो रही है जैसे यहां पर देखो रैंक वन अच्छे से चले गई रैंक टू अच्छे से चले गई रैंक थ्री अच्छे से चले गई लेकिन रैंक फोर और फाइव की जब बारी आई तो हमको दिखा कि रैंक फोर और फाइव के दो दावेदार हैं। मतलब रैंक फोर के दो दावेदार हैं। सिंपल शब्दों में तो रैंक फोर और फाइव में लड़ाई हो गई रैंक फोर वाला बोला नहीं मेरे को फाइव मेरे को फाइव नहीं चाहिए मेरे को फोर चाहिए फाइव वाला बोला मेरे को फोर मतलब दोनों लड़ने लग गए फोर में बैठने के लिए तो हम क्या बोले एक काम करते हैं बीच का रास्ता निकालते हैं रैंक फोर एक है और रैंक फाइव एक है दोनों का अपन एवरेज ले लेते हैं क्या ले लेते हैं एवरेज ले लेते हैं फोर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो फोर पॉइंट फाइव में इसको भी दे दूंगा फोर पॉइंट फाइव में इसको भी दे दूंगा लड़ाई खत्म लड़ाई खत्म दोनों को फोर पॉइंट फाइव दे दूंगा तो ऐसे रैंक रिपीट के केस में आप सोल्व करते हो होप आपको याद आ रहा होगा ये रेगुलर बैच नहीं है बेटा तो यहां पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता फास्टैक मैनर है ठीक है अब देखो एक ही बार रैंक रिपीट वाला केस हुआ था तो मैंने वन बाय वाला एक ही बार डाला है अब इसके अंदर जो एम है वो क्या होता है एम होता है कि कितने बार वो रैंक रिपीट हुई है कितने बार तो यहां देखो दो बार रैंक रिपीट हुई ना 4.5 4.5 दो बार रिपीट हुई तो यहां एम के जगह आप टू डाल दोगे सिंपल एक और एग्जांपल अगर मैं लू तो ये देखो यहां पर रैंक रिपीट वाला केस दो बार हुआ है दो बार हुआ है तो ये जो वन बाय है वो दो बार डालेगा ये देखो वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व दो बार डाला अब यहां पर एम क्या होगा तो एम होगा हाउ मेनी टाइम्स सिंगल रैंक रिपीटेड एक दो एक यहां दो बार रिपीट हुई है एक दो तीन यहां पर तीन बार रिपीट हुई है तो देखो यहां एम की जगह मैंने एक बार दो डाला है और ए
कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए तो हमने क्या किया रैंक फोर फाइव सिक्स का एवरेज निकाल लिया डिवाइडेड बाई थ्री करके तो क्या आया फाइव आया तो तीनों को फाइव फाइव और फाइव दे दिए तीनों को फाइव दे दिए तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है रैंक रिपीटेशन के केस में उम्मीद है तुम लोगों को चीजें याद आ रही होंगी ठीक है अब को अफिशियंट ऑफ कॉन्करेंट एविएशन इसका भी अच्छा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है वो वही है सप्लाई वाला क्वेश्चन दिया रहता है तो प्रिफरेबल वेन द एग्जामिनर आर नॉट फोकसिंग अटेंशन ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल बेटा इसके ऊपर डेडिकेटेड क्वेश्चन बनता है ये इस थ्योरी के ऊपर डेडिकेटेड क्वेश्चन बनता है कि जब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल नहीं चाहिए है तब आप ये वाला मेथड प्रिफर करोगे कॉन्करेंट डेविएशन फॉर्मूला क्या है आर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर प्लस माइनस टू सी माइनस एम अपॉन एम यहां पर एम का मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी सिंपल शब्दों में एम का मतलब है जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मान लो दस नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसमें वन माइनस कर दो तो नाइन एम आ जाएगा नाइन अगर मान लो आठ है तो आठ में से एक माइनस कर लो आ जाएगा सेवन तो ये आपकी एम की वैल्यू होती है सी क्या होता है C मतलब होता है कितने पॉजिटिव कितने प्लस आए हैं आपके पास प्लस साइन कितने आए हैं आपके पास ठीक है और ये प्लस माइनस का साइन कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा लगेगा तो जब आप टू सी माइनस एम करोगे आपको करके देखना है आप क्या करोगे टू सी माइनस एम करके देखोगे अगर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो आप ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर दोनों पॉजिटिव ले लेना और अगर टू सी माइनस एम करने से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा तो आप ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर दोनों को नेगेटिव ले लेना एग्जाम्पल देखो ये देखो सप्लाई और डिमांड दी हुई है कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं आप ऐसे कैलकुलेट करते हो कि आप पहले वाले से दूसरे वाले को कंपेयर करोगे नेक्स्ट वाले को अगर ये इससे ज्यादा है मतलब अगर इंक्रीज हुआ है तो आप यहां पर लिखोगे प्लस और अगर ये इसके कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है तो आप यहां लिखोगे माइनस आई बात समझ में तो देखो वन से हंड्रेड हो गया आ, कम हो गया माइनस लिखोगे वन से वन ट्वेंटी बढ़ गया प्लस लिखोगे 120 से 119 कम हो गया 190 से 140 बढ़ गया 140 से 125 कम हो गया 125 से 120 बढ़ गया 127 से 119 कम हो गया 190 से 140 बढ़ गया 140 से 160 बढ़ गया मतलब सिंपल शब्दों में आप पिछले वाले से इस वाले को कंपेयर करोगे अगर वो बढ़ा होगा पिछले वाले कंपेरिजन में तो आप प्लस लिख दोगे और अगर वो कम हुआ होगा तो आप माइनस लिख दोगे बात खत्म इसको भी देख लो ये देखो ये बढ़ा है प्लस ये भी बड़ा है प्लस ये भी बड़ा है प्लस ये कम हो गया है माइनस ये वाला कम बढ़ गया है प्लस ये वाला बढ़ गया है प्लस ये भी बड़ा है प्लस ये भी इंक्रीज हुआ है प्लस ये वाला डिक्रीज हुआ है माइनस पिछले वाले के कंपैरिजन में अच्छा भैया पहले वाले को नील क्यों लिखे क्योंकि पहले वाले से कंपेयर करने के लिए ऊपर कोई था नहीं ना ऊपर कोई था ही नहीं पहले वाले को कंपेयर करने तो पहला वाला नील रहता है ठीक है अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते जाओ इसको मल्टीप्लाई बाय इसको करो इज इक्वल टू निकालते जाओ तो नील तो छोड़ी दो माइनस प्लस माइनस होता है प्लस 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 होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है अब यहां पर आपको ये जो फाइनल आंसर आया इसमें प्लस को ढूंढना है एक दो तीन तीन प्लस मिले हैं तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री आ जाएगी सी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ प्लस कितने हैं तो थ्री आ गई अब मैं टू सी माइनस एम निकालूंगा अच्छा एम क्या आएगा एम आएगा एन माइनस वन देखो गिनो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस टर्म्स है तो टेन माइनस वन कर दो एम आ जाएगा नहीं अब टू सी माइनस एम टेस्ट करेंगे हम लोग ताकि हम डिसाइड कर सके कि हमको प्लस लेना है कि माइनस लेना है टू सी माइनस एम ये आ रहा है माइनस थ्री आ रहा है तो मेरे को थ्री से कोई लेना देना नहीं है मेरे को ये देखना है आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आप ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लोगे ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लोगे तो ये देखो मैंने यहाँ माइनस माइनस लिया फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया टू सी माइनस एम नॉर्मली इसको सॉल्व किया हूं तो मेरा आंसर आ गया माइनस जीरो पॉइंट फाइव एट खत्म तो ये होता है तुम्हारा कॉन्करेंट डेविएशन का सोल्यूशन ऐसे इसको सोल्व करते ये देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो सोल्व करने का बन गया क्वेश्चन हाँ भैया चलो अब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है को रिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन एज वेल एज स्केल को रिलेशन को दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता बट इट डज अफेक्टेड बाय साइन ऑफ द स्केल इसको साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से फर्क पड़ता है किसके साइन से जो स्केल दिया रहता है ना आपको ए प्लस बी एक्स दिया रहता है तो इसमें जो बी रहता है ना बी उसके साइन क्या लगा हुआ है बी का साइन क्या लगा हुआ है उससे को को फर्क पड़ता है ठीक है तो आपको क्वेश्चन में जैसे इक्वेशन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स यू इज इक्वल टू ए प्लस डी बी तो आप क्या कर
आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है को रिलेशन ऑफ एक्स वाई ठीक है और आपको बोला है को रिलेशन ऑफ यू वी निकाल के बताओ तो आप क्या करोगे को रिलेशन ऑफ एक्स वाई सेम टू सेम ले लोगे पर आप उसे मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ स्केल ऑफ एक्स और वाई एक्स और वाई के स्केल के साइन को मल्टीप्लाई करोगे एग्जाम्पल ये देखो एग्जाम्पल देखो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये यहां तक आपका ये क्वेश्चन है देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको ये और ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और को रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई का तो को रिलेशन ऑफ यू वी क्या होगा क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है यू वी निकालना है तो इस वाले को यू इज इक्वल टू कर लो और इस वाले को वी इज इक्वल टू कर लो देख लो यहाँ पर वी है यहाँ पर यू है ऐसे करके निकाल लो तो ये देखो मैंने यहाँ पर इसको निकाला हुआ है यू इज इक्वल टू आया थ्री बाय टू एक्स माइनस फोर बाय टू और वी इज इक्वल टू आया माइनस सिक्सटीन बाय फोर बाय माइनस इलेवन बाय फोर ठीक है यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू हमने निकाल लिया अब को रिलेशन ऑफ यू भी कैसे निकलेगा को रिलेशन ऑफ एक्स वाई तो आपको सेम टू सेम ले लेना है पर आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है क्या साइन स्केल का स्केल का जो साइन है वो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ स्केल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई साइन ऑफ स्केल ऑफ वाई फटाफट से बच्चों बताओ एक्स का जो स्केल है उसमें कौन सा साइन लगा हुआ है पॉजिटिव साइन लगा हुआ है और वाई का जो स्केल है उसमें कौन सा साइन लगा हुआ है नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये देखो यहां पर मैंने प्लस को मल्टीप्लाई किया है और यहां पर मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया है प्लस को मल्टीप्लाई और माइनस को मल्टीप्लाई तो ये देखो जीरो तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये देखो मल्टीप्लाई बाय प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो आंसर आ गया माइनस जीरो पॉइंट एट को रिलेशन ऑफ यू वी ऐसे करना है आपको इसको सॉल्व मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्केल होता है स्केल उसके साइन को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है बात खत्म ये देखो और एक क्वेश्चन है ट्राई करो सॉल्व करने का वीडियो पॉज करो ट्राई करो सोल्यूशन लिखा हुआ है इसको ट्राई करो सोल्व करने का सोल्यूशन लिखा हुआ है बच्चों ठीक है अब को ऑफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में को ऑफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है आर स्क्वायर को ऑफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है वन माइनस आर स्क्वायर ठीक है प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला है प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव इन टू वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एन और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एन यहां पर आर रिप्रेजेंट कर रहा है को रिलेशन को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आइटम्स को ठीक है बट एक चीज ध्यान में रखना अगर आर इज लेस देन सिक्स इन टू प्रोबेबल एर होगा मतलब जो भी तुम्हारा प्रोबेबल एर का आंसर आएगा उसको आप सिक्स से मल्टीप्लाई करो अगर आर छोटा है उससे तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा क्या होगा नॉट सिग्निफिकेंट एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने छोटी छोटी चीजें पर ध्यान दिया है और अगर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स है सिक्स इंटू प्रोबेबल एर मतलब जो भी प्रोबेबल एर का आंसर आएगा उसको सिक्स से पहले मल्टीप्लाई कर लियो ठीक है अब अगर आर उससे बड़ा या बराबर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होता है क्लियर हो गई बात यस भैया अब ये साइक्लिक ऑर्डर रियल टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है आपको दो चीजें याद रखनी है अगर स्केल ग्रेटर देन जीरो होता है तो आप एज्यूम कर लेते हो कि को रिलेशन जो है वो वन है ठीक है और अगर स्केल लेस देन जीरो होता है मतलब जीरो से कम होता है तो आपको एज्यूम कर लेना है कि को रिलेशन माइनस वन है को रिलेशन क्या है माइनस वन है आ रही है बात समझ में यस yes. अब उस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा पता है क्वेश्चन बोलेगा आर इज रिलेटेड टू वाई और आर इज रिलेटेड टू यू बोलेगा क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आर का रिश्ता वाई के साथ है और आर का रिश्ता यू के साथ है आपको पूछेगा वाई का रिश्ता यू के साथ बताओ तो आपको सिंपली क्या करना है आर को रिलेशन ऑफ एक्स वाई ले लेना है को रिलेशन ऑफ एक्स यू ले लेना है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको को रिलेशन ऑफ यू भी मिल जाएगा अब उसमें भी क्वेश्चन कैसे रहेगा पता है इसका को रिलेशन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं है इसका ना आपको इक्वेशन दिया रहेगा क्या दिया रहेगा इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और चेक कर लेना है क्या चेक कर लेना है कि भाई आर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है मतलब जो स्केल है सॉरी जो स्केल है वो ग्रेटर देन जीरो है या स्केल जो है वो लेस देन जीरो है अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो एज्यूम कर लेना इसको वन और अगर लेस देन जीरो होगा तो इसको एज्यूम कर लेना माइनस वन ये देखो मैं यहां पर वही लिख के रखा हूं कि अगर अगर स्केल जो है वो जीरो से बड़ा रहा तो आप उसको वन एज्यूम कर लेना और स्केल अगर जीरो से कम रहा तो आप इसको माइनस वन एज्यूम एग्जाम्पल ये देखो इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड यू इक्वेशन देके रखा है और को रिलेशन एक्स और वाई का बता के रखा है अच्छा बोल रहे हैं क्या को रिलेशन होगा यू और वाई के बीच में ये देखो एक्स और वाई का को रिलेशन उसने बता दिया है एक्स और यू का उसके उसने इक्वेशन दे
मेरे को एक्स और वाई का कोरिलेशन दिया हुआ है निकालना पड़ेगा क्या नहीं निकालना पड़ेगा हाँ मेरे को जो इक्वेशन दिया है उसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा तो यू इज इक्वल टू निकाल लो सबसे पहले ये देखो आ गया यू इज इक्वल टू अब यहां पर स्केल को ढूंढो कहा है स्केल कहा है भैया ये रहा स्केल अब बताओ फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे स्केल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भैया स्केल नेगेटिव है और नेगेटिव का मतलब स्केल इज लेस देन जीरो जीरो से छोटा है तो अब मैं एज्यूम कर लूंगा कि को रिलेशन इज इक्वल टू माइनस वन मैं एज्यूम कर लूंगा कि को रिलेशन जो है वो माइनस वन के बराबर है ठीक है और अब मेरे को सिंपल फॉर्मूला लगा देना है तो को रिलेशन ऑफ यू वाई इज इक्वल टू को रिलेशन ऑफ एक्स यू और को रिलेशन ऑफ एक्स वाई तो ये मेरे को जीरो दिया हुआ था माइनस और ये मैंने माइनस फाइंड आउट किया तो ये मेरा आंसर आ गया को रिलेशन ऑफ यू वी सॉरी यू वाई इज इक्वल तो ये तुम्हारा इक्वेशन बेस क्वेश्चन होता है एक बार मैं यहां स्क्रीन को रोक रहा हूं पॉज करके देख लो इसको नोट कर लो चाहो तो ठीक है बच्चा पार्टी यस भैया तो बस हो गया बेटा अब इसके बाद तुम्हारा ये रिविजनरी पोर्शन खत्म हो गया अब इसके बाद तुम लोगों को दो सेट ऑफ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे ये देखो एक सेट तुम लोगों को ये वाला देखने को मिलेगा ये पूरा ऐसी सोल्व कराया मैं बहुत अच्छे से डिटेल में और एक सेट तुम लोगों को ये वाला देखने को मिलेगा ये देखो सी मॉड्यूल पूरी सोल्व है पूरी ये देखो पूरे कोरिलेशन के सारे एमसीक्यू सॉल्व है फास्ट टैग मैनर पे तो ये दो पर उसकी नोटिफिकेशन नहीं आने वाली है तो तुम लोगों को चैनल में एक्टिव रहना पड़ेगा और खुद चेक करना पड़ेगा आधे आधे घंटे के गैप में आ जाएगी तो भाई देख लेना भाई देख लेना तुम लोग मेरा रिक्वेस्ट मान लो या मेरा ऑर्डर मान लो या मेरा गुस्सा मान लो जो मानना है मान लो बस देख लेना क्या को तुम्हारा अच्छे से वाइंड अप हो जाएगा उसके बाद ठीक है बात समझ में आ गई यस भैया ओके तो चलो इस वीडियो को हम लोग यही पर समाप्त करते हैं ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम गॉड ब्लेस यू टेक केयर एंड बाय बाय